റാണി വിനോസ് മാജിക് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ രശ്മി നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഹോട്ട് കേക്കാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ചെലവുകളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം വരൂ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ കേക്കിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ അളവുകളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് എം എൽ പാലിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനിഗർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ബട്ടറിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ഇത് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും കൂടി നന്നായിട്ട് അടിച്ച് ക്രീമാക്കി എടുക്കുക അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വിസ്കിലോ ഏതിൽ ചെയ്താലും മതി നന്നായിട്ട് ദഹിതേപോലെ ക്രീമാക്കി എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കാം ആദ്യം ഒരു മുട്ട ചേർക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അടുത്ത മുട്ട ചേർത്തൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ മുട്ടയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രീമാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് മുട്ടയുടെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല രണ്ട് മുട്ട മാത്രം മതി മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല ഒരു ക്രീമാക്കി നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം മൈദാ മാവ് രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഗ്രാം അളവ് മൈദാ മാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഗ്രാം അളവിൽ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നേ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ മൈദാ കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക മൈദാ മാവും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഉപ്പും കൊക്കോ പൗഡറും എല്ലാതും കൂടി ഒരുപോലെ മിക്സ് ആവുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പാലും വിനിഗറും ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ബട്ടർ മിൽക്ക് ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും ഒക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ക്രീമാക്കി എടുത്തതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൂടെ തന്നെ കുറേശ്ശായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മെല്ലെ യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യരുത് എല്ലാതും കൂടി ഒന്ന് യോജിച്ച് വന്നാൽ മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ സ്പാച്ചുല ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മാവ് ഇതേപോലെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കട്ടയില്ലാത്ത തരത്തിൽ എടുത്താലും മതി ഇത് അവസാനത്തെ മാവ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് മുട്ട കൂട്ടിലേക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കൂടെ മാവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തത് അത് മെല്ലെയാണ് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാവ് പിരിഞ്ഞ പോലെ ആവും അഥവാ ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിരിയാത്ത പോലെ കിട്ടും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് കേക്കിന് അവരവർക്ക് എത്ര കണ്ട് റെഡ് കളർ വരണം എന്നുള്ള ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഫുഡ് കളർ മാവിലേക്ക് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അമ്പത് എം എൽ ചൂട് വെള്ളമാണ് നല്ല തിളച്ച ചൂട് വെള്ളമാണ് അതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഓവർ മിക്സ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് ഹേർട്ട് കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹേർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കേക്ക് ടീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ബട്ടർ പുരട്ടി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് മൈദ ഇട്ട് തട്ടിയെടുത്തു വീണ്ടും ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും മൈദ ഇട്ട് തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ടിൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് പിന്നെയാണ് ഞാൻ അടുത്തത് മാവ് ഒഴിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതേപോലെ രണ്ട്
ഓരോ ഓവനിലും ചൂട് പലതരത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുപ്പേലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അമ്പത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം മാത്രമേ തുറന്ന് നോക്കാവുള്ളൂ ഈ ടിന്നി ഞാനിപ്പോൾ ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള മാതളം പഴം തോല് കളഞ്ഞ് അല്ലിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ മാതളം പഴത്തിൻ്റെ ജ്യൂസ് എത്ര കണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നൊരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് എത്ര ചേർത്താലും നല്ല ഒരു സ്വാദ് തന്നെയാണ് വരിക നമുക്കിതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കാം ദാ ഇതേപോലെ കൈ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞു വേണം ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിലൊന്നും അടിച്ച് ജ്യൂസ് എടുക്കരുത് ദാ ഇതേപോലെ അമർത്തി പിഴിഞ്ഞ് വേണം ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനും പാടില്ല ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ മാതളം പഴത്തിൻ്റെ മാത്രം ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഇത്ര ജ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വരണം പിന്നെ ആ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയമാവുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം താഴെ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം ഈ മേളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ പെടാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വീഡിയോയിൽ കാട്ടാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നല്ല ഒരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു തിളക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വേണമെന്നില്ല പകരം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മാത്രമായിരുന്നാലും മതി ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തന്നെ അതിൻ്റെ അളവ് കൂടാനും പാടില്ല വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ അളവായിരിക്കണം കൂടുതലാവേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അലിയിപ്പിച്ചെടുത്ത ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഫുഡ് കളർ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് എത്ര കണ്ട് വേണം എന്നുള്ള കളർ വേണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ദാ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു റെഡ് കളറായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് വലിയൊരു ഗ്ലാസ് ബൗളിലേക്കോ പാത്രത്തിലേക്കോ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അളവിൽ ക്രീം ചീസ് ഇട്ട് നന്നായിട്ടടിച്ച് ക്രീം ആക്കിയെടുക്കുക ക്രീം ചീസിൻ്റെ കൂടെ നൂറ് ഗ്രാം ഐസിംഗ് ഷുഗർ കുറേശ്ശിയായി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് ക്രീമാക്കി എടുക്കുക ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്രീമായി വരും പിന്നെ ഐസിംഗ് ഷുഗർ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ മുൻപിട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ക്രീം ചീസിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു സ്പൂണോ സ്പാച്ചുലോ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ അൻപത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പായ്ക്കറ്റാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പായ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിരുന്നത് അതാണിങ്ങനെ ക്രീമാക്കി തയ്യാറാക്കിയെടുത്തത് അവരവരുടെ രുചിക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്താവുന്നതാണ് ക്രീം ചീസിൻ്റെ രുചി അത്ര കണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകരം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ക്രീം ചീസിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രീം ചീസാണ് അധികമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ക്രീം ചീസിൻ്റെ രുചിയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വരിക നമ്മൾ ഐസിംഗ് ഷുഗർ ചേർക്കുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കാവുള്ളൂ അതേപോലെ വാനില എസൻസ് നോക്കിയിട്ട് അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഇപ്പം വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനില്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ വാനില എസൻസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ക്രീം ചീസിൻ്റെ ആ ഒരു രുചി അടങ്ങിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർക്കണം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അവസാനം നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അധികമാവരുത് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനി നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കെങ്കിലും വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി
കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മുഴുവനായിട്ടും ഇങ്ങനെ നിറച്ചെടുക്കുക ഇതിന് പകരം ഒരു സ്പൂണോ സ്പാച്ചുലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കോരിയിട്ട് നിറച്ചെടുക്കാവുന്നതുമാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റേതിനെക്കാട്ടിലും എളുപ്പത്തിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടാലും മതി ഷേപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത കേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാ ഇതേപോലെ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ കേക്ക് ഇവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പകരം ഒരു ചട്ടുക ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ക്രീം നിറച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്നും മറ്റേ അറ്റം വരെ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഈ കേക്കിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാതെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി ഒരു ലൈൻ പോലെയോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഈ കേക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷാണ് ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മാതള നാരങ്ങയുടെ ആ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലൊരു വെള്ളമായിട്ടുണ്ടാവും അത് ഈ കേക്കിന് മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് വെള്ളമായി പോയി എന്ന് തോന്നും അങ്ങനെയല്ല ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കട്ടിയാവും ഇനി ഈ കേക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇതിനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം കേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കേക്ക് നമുക്കിനി കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേക്ക് എല്ലാവരും ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക പുതിയതായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ അവർ കൂടെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കാണ്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ അമർത്തുക അത് എൻ്റെ ഇതേപോലെയുള്ള ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ദാ കണ്ടോ നിങ്ങള് നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഹേർട്ട് കേക്കാണ് നല്ല അടിപൊളി കേക്കാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നിട്ട് അറിയിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ താങ്ക് യു